ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் இந்த வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் த ஹிந்து அண்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெய்லி அடிஷன் ஆர்டிகல்ஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அப்டேட் நம்ம சேனலில் ஜி டுவெண்ட்டி ரிலேட்டடாக ஒரு சீரீஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்காமல் அதையும் வந்து பாருங்கள் ஜி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் வந்து நமக்கு மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்க்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்குமே வந்து ரொம்பவே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஸோ மறக்காமல் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன் அலாரம் ஓவர் கோனோ கார்பஸ் எக்கோ ஆஃப் ஃபால்ட்டி பாலிசிஸ் ஆன் இன்வேசிவ் எக்ஸாட்டிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இன்வேசிவ் எக்ஸாட்டிக்ஸ் பற்றி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது எப்படி வந்து அர்பன் கிரீனரிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அர்பன் கிரீனரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கீழே நிறையா லேண்ட்ஸ்கேப் மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ் அதிகமாக வந்து வளருமோ அதுக்கு வந்து லிட்டில் மைண்டரன்ஸ் தேவையோ அந்த மாதிரி ஸ்பீஷஸ் எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதில் மோஸ்ட்லி இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷஸ் எல்லாமே வந்து இன்வேசிவ் எக்ஸாட்டிக்ஸாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலில் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கோனோ ஓகேங்களா ஸோ கோனோ கார்பஸ் தான் இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லேண்டனா கேமரா யூகலிப்டஸ் சீமக்கர் வேலைமரம்னு சொல்லுவாங்களா ப்ரொசாப்சிஸ் ஜூலிஃபரா இல்லைனா வந்து விளையாட்டு கிக்கர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அகேஷியா மேன்ஜியம் அப்புறம் லியூஸ் லியூசஃபினா லுக்கோஃபெலானா அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பீஷஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வேசிவ் எக்ஸாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேன் கோனோ கார்பஸ் இதுலேயுமே வந்து பட்டன்வுட் ட்ரீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நிறையா ஸ்பீஷஸ் இருக்குது மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் வந்து ஃபைன் பண்ணப்படுது ஏன் இதனால் பாதிப்பு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நேட்டிவ் ஸ்பீஷஸ்க்கு உண்டான சாயில் அண்டு ஸ்பேஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷஸ் எல்லாம் அபகரிச்சுக்குது ஸோ அப் அப்படி ஆகும்போது நம்மளுடைய நேட்டிவ் ஸ்பீஷஸ் கால் காலங்காலமாக வந்து இருந்த ஸ்பீஷஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ அழிஞ்சிடும் என்டேஞ்சர் அண்ட் எக்ஸ்டிங்க் லெவலுக்கு வந்து போயிடும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஹியூமனுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு த லாங் டேம் போலன் அலர்ஜிஸும் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸஸுமே வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனாலேயுமே இந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீஷஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லேண்ட்ஸ்கேப் மேனேஜர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நேட்டிவ் ஸ்பீஷஸை ப்ரமோட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா த அவென்யூ ட்ரீஸ் இன் லுட்டன்ஸ் டெல்லி ஆர் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏரியா அண்டு கேஞ்சட்டிக் பிளைன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹார்டிகல்ச்சுரல் பிளான்ஸோடைய இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் யூஸையுமே வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க நிறையா மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐஸ்தட்டிக் பர்பஸ்க்காக அதாவது அழகுக்காக செடி வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷஸ் எல்லாமே வந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அது மூலமாக நம்மளுடைய நேட்டிவ் ஸ்பீஷஸ் வந்து பாதிப்படையுது இல்லையா அதனால் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடெக்டிங் ப்ரொடெக்டட் மானியூமெண்ட்ஸ் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டூரிசம் அண்ட் கல்ச்சர் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன்த் ரிப்போர்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஆர்காலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் சீரீஸ் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் டாப் டூ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ப்ரொடெக்டட் மானியூமெண்ட்ஸில் ஏகப்பட்டது வந்து மைனர் மானியூமெண்ட்ஸாக தான் இருக்குது அதோடய ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு கிடையாது ஸோ அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அன்லிஸ்டிங் சம் மானியூமெண்ட்ஸ் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து பைஃபர்கேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கோர் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் மேனேஜரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ கோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எக்ஸ்கவேஷன் கன்சர்வேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஏஎஸ்ஐ வந்து பார்த்துக்கும் இந்தியா ஹெரிட்டேஜ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் கலெக்ஷனு ஆப்ஷன் லைசன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு கேஃப்டீரியா ரன் பண்ணுறது மொமெண்டோஸ் எல்லாம் செல் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து இந்தியா ஹெரிட்டேஜ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் என்னென்னலாம் கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது அப்
இந்த மாதிரி நேஷனல் மான்யூமெண்ட்ஸை டிஃபைன் பண்ணியிருந்திருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் மான்யூமெண்ட்ஸ் இப்போ என்க்ரோச் ஆகிருக்கு அதாவது ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆக்கிரமிப்பு வந்து தடுத்ததே வந்து ரொம்ப கம்மியான மான்யூமெண்ட்ஸ் தான் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் மான்யூமெண்ட்ஸ் ஆக்கிரமிப்பில் வந்து நயன் மான்யூமெண்ட்ஸ் தான் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆக்கிரமிப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவை ரிஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆனால் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இப்போ என்னென்ன மாதிரிலாம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இது இஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்கவேஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லிடார் லைட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் ஓகேங்களா இந்த லிடார் மூலமாக எக்ஸ்கவேஷன் பர்பஸோ இல்லை வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பர்பஸ்க்குமே வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கேவில் வந்து இங்கே ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சிற்பம் வந்து இருக்குது இந்த சிற்பம் வந்து என் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறதுக்கு கேவ் ரொம்பவே வந்து டார்க்காக தான் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைட் வந்து பாஸ் பண்ணுறது மூலமாக லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதை வந்து ரேடார் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த ரேடார் வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து தரும் ஸோ அந்த இமேஜுமே வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஸை பேஸ் பண்ணி இங்கே என்ன மாதிரி சிற்பம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இதுதான் வந்து லிடார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸ்கேனிங் த்ரீ டி ஸ்கேனிங்குமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்கலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங் எங்கேயாவது எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு வந்து ஒரு கோல்டு இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரு த்ரீ டி ஸ்கேனர் என்ன பண்ணணும்னா மெதுவாக இந்த இடத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடமா ஸ்கேன் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஓகேப்பா இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்தோடனே ஓகே இங்கே ஒரு கோல்டு பாட்டு இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்வேசிவ் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பெரும்பாலும் இந்த கத்தி சுற்றி இல்லை அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணாமல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏஎஸ்ஐ ஸோ இப்போ வந்து ஏஎஸ்ஐ நல்லா தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்றோட பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து இதை சொல்லியிருந்துருக்காங்க வேறு என்ன கன்சர்ன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது மானியூமெண்ட்ஸில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் மானியூமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மானியூமெண்ட்டை சுற்றி ஹண்ட்ரட் கிலோ சாரி ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து பண்ணக்கூடாது ரிலேட்டட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மைனிங் எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ப்ரொஹிபிட் ஆக்டிவிட்டீஸ் சொல்கிறாங்க அதே மானியூமெண்ட்டை சுற்றி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு சில ரெகுலேட்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு அதாவது இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் செய்யணும் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் செய்யக்கூடாது மைனிங் அப்படின்னா மினிமல் அமௌண்ட்டெல்லாம் பண்ணணும் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல மைனிங் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் சில ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அதை வந்துட்டு சொல்லிடுறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்குள்ளே ஒரு ஹவுஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ஹவுஸை வந்துட்டு அவங்க மறுசீரமை பண்ணணும் ரெனவேஷன் ஒர்க் ஏதாவது பண்ணணுனாலுமே அதுக்கு சீரீஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜரு லைசன்ஸ் அத்தாரிட்டி அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது அதையுமே வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஃபார்ட்டி டூ ஆகிடுச்சா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் மானியூமெண்ட் ஏஎம்ஏஎஸ்ஆர் ஆக்ட்னாலையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படுது அதே மானியூமெண்ட் யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ்னாலையும் பொல ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படுதுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டபுள் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி மக்கள் அந்த இடத்துல பண்ணணும்னா நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸு நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுவுமே ஒரு கன்சர்னாக வந்து சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ ரீசண்டாக அனௌன்ஸ் பண்ண ஒரு இனிஷியேட்டிவுமே வந்து ஒரு கன்சர்னில் தான் இருக்குது என்ன இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்கீம் விச் பேவ்டு வே ஃபார் தி மானியூமெண்ட் மித்ராஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸ்ஒய்ஸ் ட்ரஸ்ட்டுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் மானியூமெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க தஞ்சாவூர் டெம்பிள்னு வச்சுக்கோங்க அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது இவங்க சில அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணி மானியூமெண்ட் மத்ராஸாக ஆகிடுறாங்கண்ணே ஆகிடுறாங்கண்ணா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இந்த தஞ்சூர் டெம்பிளை அவங்க தான் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்துப்பாங்க அது ப்ரொடெக்டடாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துப்பாங்க ஆனால் இதில் என்ன கன்சர்ன் வருதுனா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பைஸ் ட்ரஸ்ட்டுக்கு எப்படி மானியூமெண்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கொஷினாக எழுப்புறாங்க ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கா அவங்க ஏதாவது ப்ரீவியஸாக அந்த மாதிரி மானியூமெண்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஏதாவது எக்
ஸோ குளோபல் ஸ்டேஜில் இந்தியாவுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கமிஷனுடைய ஹெட்டாக வந்து இந்தியா எலெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஓன் அஃபிஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சிஸ்டமே வந்து நிறையா இன்னும் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணணும் ரிஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸோ வேர்ல்டு பேங்க்குடைய கம்பைலேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் படி இந்தியா சிக்ஸ்டி செவன்த் ரேங்க் வந்து வாங்கியிருக்கும் ஒன் செவன்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸில் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது மொத்தம் ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸில் வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அதை வந்து ஃபைவ் பில்லர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேட்டா யூஸ் டேட்டா சர்வீசஸ் டேட்டா ப்ராடக்ட்ஸ் டேட்டா சோர்ஸஸ் அண்ட் டேட்டா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவுடைய ஸ்கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்றுலையும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்லோ ஸ்கோர் அப்படிங்கிறத அதிலேருந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுடைய ஓவரால் எஸ்பி ஸ்கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் அது மூலமாக தான் சிக்ஸ்டி செவன்த் ரேங்க் அமௌ ஒன் செவன்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் ஆனால் இதில் என்னென்னலாம் வந்து டிஸ்கிரிபன்சிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா அனலிசிஸ்லாம் மே மேக் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா இருக்குன்னா அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு தான் வந்து கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட்லாம் வந்து பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸில் வந்து இந்தியா ஓரளவுக்கு நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடாப்ஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் நேஷனல் அக்கௌண்டிங் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் மூலமாக தான் நம்மளுடைய ப்ரெசன்ட் ஜிடிபி ஜிஎன்பி இதெல்லாமே வந்து கால்குலேட் பண்ணப்படுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காய்காப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கன்சம்ஷன் அக்கார்டிங் டு பர்பஸ் அதே மாதிரி லேட்டஸ்ட் லேட்டஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்த்து கம்பலேஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மானிட்டர் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு நம்ம இன்டர்நேஷ்னலி அடாப்டட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுவே இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸில் நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடான்னு பார்க்கும்போது நம்ம நான் அடாப்ஷன் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ஸ் ஃபார் த கிளாஸிஃபைங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் சச்சஸ் தி இன்டர்நேஷ்னல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் ஐசிஎஸ்இ நைன்டி த்ரீ ஆர் நார்த் அமெரிக்கன் இண்டஸ்ட்ரி கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் ஆர் என்ஏஐசிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெல் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் வேர்ல்டு லெவலுக்கு பாரா இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம ஜென்ரிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் மாடலையுமே வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே வந்து வேர்ல்டு லெவலில் அப்ளை பண்ணப்பட்ட ஒரு மெத்தட் தான் அதையுமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண பண்ணல அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஃபினான்ஸ் கேட்டகரிலையுமே வந்து நம்ம இந்தியா லோ ஸ்கோர் தான் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இதை இதுக்காக ரீசன் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க்கு இந்தியாவில் ஒரு நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பிளான் ஒன்று இருக்குது ஆனால் அதுக்கு உண்டான ஃபண்டிங் வந்து இல்லை ஸோ ப்ராப்பர் ஃபண்டிங் இருந்தது அப்படின்னா இந்தியா இன்னுமே நல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலிசிஸில் நல்லா க்ரோ ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டேட்டாலையுமே வந்து நம்ம லோ ஸ்கோர் தான் வச்சுருந்துருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சிவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நம்மளுடைய பர்த் அண்ட் டெத் டேட்டா எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக அக்கௌண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் தான் சிவில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சுருந்துருக்காங்க ஃபார் தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டேட்டா ஆனால் நம்ம இன்னுமே வந்து அந்த நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்து பண்ணலை ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து இந்தியாஸோடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் த குளோபல் ஸ்டேஜ் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலாக நிறைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு நம்ம வந்து எது நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லேர்னிங் ஃப்ரம் தி மகாத்மா இன்றைக்கி காந்தி ஜெயந்தி இல்லையா செகண்ட் அக்டோபர் ஸோ அதனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மகாத்மா சொன்ன எஜுகேஷன் பாலிசி பற்றி தான் அதில் சொல்லியிருந்திருக்காங்க அதை வந்து நை தளிம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆர்டிக்கல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நை தளிம்னா
ஸோ மெயினாக காந்தியன் அப்ரோச் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா டிபிஎஸ்பியில் காந்தியன் பிரின்ஸிபல்ஸில் கூட வந்து இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நைத்தலிமோடைய மியூசிக் பிரின்ஸிபலாகவுமே வந்து சொல்கிறாங்க நைத்தலிமோடய பிரின்ஸிபலும் கன்ஃபியூஷியஸோடய பிரின்ஸிபலுமே வந்து ஒன்றா தான் சொல்லியிருக்காங்க ஐ ஹியர் அண்ட் ஐ ஃபர்கெட் ஐ சி அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஐ டூ அண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஐ டூ அண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எதை சொல்லுது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லேர்னிங் பற்றி சொல்லுது ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கோட் கோட்டும் காந்தியோடைய நாய்தல்யம் பிரின்ஸிபலும் அசோசியேட்டட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஆர்டிக்கல்குள்ளே வருவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காந்தியோடைய ப்ராக்டிக்கல் ஐடியாலஜிஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஜுகேஷனோட ஃபிலாசபி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் ஐடியாலஜி சம்மந்தப்பட்டு தான் இருக்குது ஸோ எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும்னா எல்லா விஷயமே வந்து கலந்து இருக்கணும் ஸோ ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சாக வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாலேஜ் வந்து நம்ம ஒர்க் மூலமாக நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால தான் வந்து கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் லைவ்லிஹுட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதே வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ பேசிக் நாலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சானிடேஷன் ஹைஜீன் நியூட்ரிஷன் செல்ஃப் ஹெல்ப் அண்ட் ஹெல்பிங் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஹோப்ஸ் ஸோ இதோடைய மொத்த ஒரு சினாப்சிஸாக தான் எஜுகேஷன் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து காந்தியன் அப்ரோச்சில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ டெல்லி அனி யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே ஆஃபர் மேண்டேட்ரி வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் பேர் பார்த்திங்கன்னா இன்டகிரேட்டிங் மைண்ட் பாடி அண்ட் ஹார்ட் ஸோ காந்தியன் அப்ரோச் பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் இன்டகிரேட்டிங் மைண்ட் பாடி அண்ட் ஹார்ட் ஸோ அது மூலமாக வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் டிபேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து பார்க்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காந்தி கிராம் யூனிவர்சிட்டி காந்தி கிராம் ரூரல் இன்ஸ்டியூட் வந்து இருக்குது ஸோ இட் இஸ் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அங் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைத்தல்லி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த காந்தியன் எஜுகேஷன் ஃபிலாசபி ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டுமே வந்து நம்ம ரீசெண்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் வந்து இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி காந்தி கிராம் யூனிவர்சிட்டியில் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காந்தி இன் எவ்ரி டே லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இருக்குது சாந்தி சேனா அதாவது பீஸ் பிரிகேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் மூலமாகவே வந்து ஒரு நான் வயலண்ட் லீடர்ஷிப்பில் ட்ரைனிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸு ட்ரைனிங்ஸ் செமினார்ஸ் இதெல்லாமே வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டு எக்ஸ்போஸ் பார்ட்டிசிபன்ஸ் டு வேரியஸ் காந்தி அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ காந்தி சொன்ன நிறையா விஷயத்தை வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இன் காந்தி கிராம் யூனிவர்சிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி மக்கள் கிட்ட மெயினாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட எந்த அளவுக்கு காந்தியை பற்றி அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அனலைஸ் பண்ணுற விதமாக தாஸ் அண்ட் நாயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஒரு க ஸ்டடி வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் த்ரீ கோர்சஸ் ஆஃபர்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காந்தி அண்ட் தி கான்டெம்பரரி வேர்ல்ட் ரீடிங் காந்தி அண்ட் காந்தியன் தாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ காந்தி அண்ட் த இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கும் போது மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்பவே தெரிஞ்சிருந்துருக்கு ஓகேங்களா இதுவே வந்து ஆக்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது நிறையா மக்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் கிரிட்டிக்கலி என்கேஜிங் இன் காந்தி காந்தியன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆனால் இதுவே அவருடைய பிரின்சிபல்ஸ் அதை பற்றி படிக்கிறது ஸோ அதை பற்றி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்க்கும்போது மெஜாரிட்டி பீப்புள் அதுக்கு ஆப்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அனாலிசிஸ் வந்து காந்தியோடைய அப்ரோச் எந்த அளவுக்கு பெனிட்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட காந்தியன் அப்ரோச்சஸ் பேசிக்காக இல்லை அப்படிங்கிறது இதில் வந்து தெரிய வருது அதெல்லாம் வந்து மாறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மெயினாக இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நைத்தழிலும் பற்றி தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிசலேனியஸ் INS selects its governing body. So, INS is the Indian Newspaper Society. Newspapers, magazines, periodicals, all the publishers are there. So, all of them are the same. So, the Indian Newspaper Society is the Indian Newspaper Society. So, the 84th Annual General Meeting is the 84th Annual General Meeting. So, the Rakesh Sharma was elected as the president. So, the
வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் சைனா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுடைய பெல்ட் அண்ட் ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இனிஷியேட்டிவ் கீழே இந்தோனேஷியா இதை பில்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹை ஸ்பீட் ரயில்வேவாக அந்த இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதே வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ தட் வில் கட் ட்ராவல் டைம் பிட்வீன் த கேபிட்டல் அண்ட் அதர் மேஜர் சிட்டி ஃப்ரம் தி கரண்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் டு அபவுட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் எங்கே இருக்குது நியர் டபுள் டைம் கூட இல்லை அது அந்த அளவுக்கு ஹாஃப் அமௌண்ட் கூட இல்லை அதுக்கு அது கீழேயும் வந்து குறைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் இந்தோனேஷியா செட் டு லான்ச் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹை ஸ்பீட் ரயில்வே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தி காந்தி ஜெயந்தினால் இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து வந்துருந்துச்சு எப்படி காந்திஜியோடைய ஃபேஸ் வந்து நம்ம ரூபாய் நோட்டில் இருக்குது அப்படிங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதோடைய பர்டிகுலர் ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்து எடுத்ததாக சொல்கிறாங்க வே தி இண்டியன் லீடர் இஸ் ஸ்டாண்டிங் வித் தி பிரிட்டிஷ் பொலிட்டிஷியன் லார்ட் ஃப்ரெட்ரிக் வில்லியம் பெத்திக் லாரன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பெத்திக் லாரன்ஸ் கூட நின்று இருந்த ஃபோட்டோவில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ரூபாய் நோட்டுகளை வந்து வச்சுருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க இதை எப்படி வந்து ரூபாய் நோட்டில் இவ்வளோ இவ்வளோ படம் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கரன்சி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஆர்பிஐ ஸோ ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டிசைனை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அனுப்புவாங்க ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ காந்தி சீரீஸ் நோட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு அப்புறம் வந்து இருந்துச்சு ஸோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் காந்தி பிறந்தார் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு அப்புறம் காந்தியோடய இமேஜ் தான் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமே கொஞ்சம் நாள் வரைக்கும் கிங் ஜார்ஜ் ஃபைவ் யூகேயோடைய மொனார்க் ஃபோட்டோ தான் வந்து இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசோகன் பில்லர் வந்து இருந்துச்சு ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே காந்திஜியோட ஃபோட்டோவுமே வந்து நம்ம ருப்பி நோட்டில் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெசிஷன் வந்து எடுத்திருந்தாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஹவு ருபி நோட் கெட்ஸ் காந்தியன் இமேஜ் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் ஸ்பைவேர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பைவேர் யூசேஜ் வந்து யார் பண்ணுவா ஹேக்கர்ஸ் பண்ணுவாங்க இதுவே கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ணால் அதுதான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பைவேர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா வந்து தெரிய வந்துட்டுருக்கு ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல் மலேஷியஸ் ஸ்பைவேர்லாம் மற்ற குரூப்பிங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களே கவர்மெண்ட்டோட லீடர்ஸ் அவருடைய ஃபோன் டேப்பிங்லாம் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நாங்கள் டிட் ஃபார் டேப் மாதிரி ஸ்பைவேருக்கு அகெயின்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட்டுமே வந்து ஸ்பைவேர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கம்பேர் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் கவர்மெண்ட்ஸ் கான்ட்ராக்டட் வித் கமர்ஷியல் ஃபோர்ம்ஸ் டு ஓ ஒப்டைன் ஸ்பைவர் ஆர் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஹெட்டாக யார் இருக்காங்கன்னா கார்னஜி என்டோஜ்மெண்ட் என்டோமெண்ட் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இண்டிபெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் திங் டேங்க் ஸோ இந் இந்த பர்டிகுலர் திங் டேங்க் தான் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை வந்து சொல்லியிருக்காங்க செவன்ட்டி ஃபோர் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் கிட்டே இருந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் ஸ்பைவர்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நிறையா கண்ட்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரி கூப் நடக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரிஸ் ஆட்டோக்ரஸியாக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து மெயினாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா வந்து தெரிய வந்திருக்கு இந்தியன் காண்டெக்ஸ்டில் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் ஏஜென்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஃப்ரம் அன் இஸ்ரேலி ஸ்பைவர் ஃபோம் தட் இஸ் பீங் பில்ட் ஆஸ் அ பொட்டென்ஷியல் பேகாசஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ பேகாசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பைவர் தான் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் லீடர்ஸோடைய ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் டேப் பண்ணுறது ஸோ அங்கே அந்த லீடர்ஸோடைய இம்பார்ட் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் டேப் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்மளுடைய இந்திய டிஃபென்ஸ் ஏஜென்சி இஸ்ரேலி ஸ்பைவர் கிட்ட இருந்தே ஒரு விஷயம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா வந்து தெரிய வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபார்ம்ஸ் ரைஸ் ஏஜிஎஃப் அண்ட் கமர்ஷியல் எல்பிஜி ப்ரைஸஸ் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதெல்லாமே வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு எல்பிஜி ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ஃபோர்டீன் கேஜி சிலிண்டர் இருக்கும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இதுவே வந்து ஹோட்டல்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் கேஜி சிலிண்டர்
வீட் வீட்டிலலாம் வந்து சே சேமித்து வச்சுருப்பாங்க இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம்லாம் ஸோ அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ராப் ஆகிருக்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹவுசிங் லோன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஓ மொத்தமாக எவ்வளோ லோன்ஸ் வந்து பை பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது எந்த கேட்டகரி லோன்ஸ்னால் ஹவுசிங் லோன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் டபுள் டிஜிட் டிஜிட் ரேட்ஸ் வந்து அட்டைன் பண்ணியிருந்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எஜுகேஷன் அண்ட் வெஹிக்கல்ஸ் லோன்ஸுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர் பேட் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்ஸ் இட்ஸ் ஸ்வீட் ஸ்பாட் ஆஃப்டர் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஸோ காஷ்மீரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்பவே ஃபேமஸ் நம்ம எப்பவுமே வந்து சாஃப்ரான் பற்றி தான் படிச்சுட்ருக்கோம் பேட் இண்டஸ்ட்ரியும் அங்கே ஃபேமஸ் ஸோ பேட் எந்த மரத்துலேருந்து தயாரிப்பாங்கன்னா வில்லோ ட்ரீ ஓகேங்களா ஸோ வில்லோ ட்ரீலேருந்து தயாரிப்பாங்க ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் கழித்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி காஷ்மீர் வேலி காஷ்மீர் பேட்டை வந்து நம்ம வேர்ல்டு கப் மேச்சஸில் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஃபிஃப்டி ஓவர் வேர்ல்டு கப் மேச்சஸ் ஸோ அட் தி இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் மென்ஸ் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்தியா தானே ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அக்டோபர் ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஆஃப்கன் டீம் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க பேட்டிங் அதுக்காக காஷ்மீர் வில்லோ வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க காஷ்மீரோடைய பேட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் காஷ்மீரோடைய ஃபுல் புல்வாமா அண்ட் அனந்தநாக் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் தான் அதிகப்படியாக இருக்குது அங்கே தான் ஏகப்பட்ட வில்லோ மரங்கள் வந்து இருக்குது மெயினாக அப்போ வில்லோ ட்ரீஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது வெட் ஹைலேண்ட்ஸில் தான் அது நல்லா ஃப்ளரிஷாக வந்து வளரும் ஸோ அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பேட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் வந்து அங்கே இருக்குது அது மூலமாக எவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொட்டென்ஷியல்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பீப்புள் வந்து அதில் எங்கேஜ் ஆகிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபீமேல் கல்டிவர் ஆஃப் வைஜ் வில்லோ இஸ் கன்சிடர் த பெஸ்ட் ஃபார் பேட்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு பேட் டிப்பிக்கலாக எந்த அளவுக்கு வெயிட் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா டூ பவுண்ட்ஸ் அண்ட் செவன் ஹவுஸஸ் சொல்கிறாங்க அதாவது ஒன் கேஜி அப்ராக்சிமேட்டாக அது அந்த ஒன் கேஜி பேட் தான் இட் இஸ் த ப்ரிஃபர்டு பேட் குளோபலி காஷ்மீர் எக்ஸ்போர்ட்டட் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் லேக் பேட்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓகேங்களா ஸோ அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பொட்டென்ஷியலும் வந்து காஷ்மீர் வேலைக்கு வந்து இருக்குது அரவுண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வில்லோ ட்ரீஸ் ஒரு கட் ஆன்வலி டு கீப் த பேட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஸ்டேட் ஸ்டிக்கிங் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வில்லோ ட்ரீஸ் வந்து கட் பண்ணப்படுது ஃபார் த பேட் மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட் இன்ச்சஸ் வந்து வளர்ந்துருக்கு அதோடய கேர்த் கேர்த்னா என்னென்னா அதோட சுற்றளவு ஓகேங்களா ஸோ அதோட சுற்றளவு வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வளர்ந்துருச்சுன்னா அதை வந்து ஃபில் பண்ணி அதை கட் பண்ணிடுவாங்க பேட் இண்டஸ்ட்ரிக்காக ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேட்டிகல்ஸ் அவ்வளோ தான் இந்த சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் வீடியோஸ் இன் தமிழ் இன்ட்ரெஸ்ட் பீப்பிள் கேன் ஆல்சோ வாட்ச் திஸ் நம்மளோட ஃப்ரெண்டோட சேனல் தான் தமிழில் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்ததுனாலும் சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேனலை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஜி டுவெண்ட்டி சீரீஸ்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் த